დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ჟენევაში სიტყვით გამოვა და მისი სიტყვით გამოსვლის მთავარი მიზეზი იქნება ას მერვე კონფერენციაზე და ის უკვე გამოვიდა უფრო სწორად და საერთაშორისო ორგანიზაციის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ზურაბიშვილმა რეფორმის მიღწევების გამოწვევების საქართველოს შრომის კანონმდებლობისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ გაამახვილა ყურადღება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ძალიან სიმბოლურია და ახლობით ერთი საუკუნის წინ 1921 წლის 14 იანვარს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევგენი გეგეჭკორმა სწორედ ამავე უწყებას თხოვნით მიმართა შრომის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქართველოს სწრაფი გაწევრიანების შესახებ სამწუხაროდ მაშინ საქართველოდან გაგზავნილ წერილს საბჭოთა ოკუპაცია მოუსწრო და მაშინ ქვეყნის შრომის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება ვერ მოხერხდა იმ დროს ერთა ლიგაში საქართველოს პირველი დოკუმენტალური რესპუბლიკის ერთ პირველი წარმომადგენელი იყო ხარიტონ შავიშვილი და ჟენევის ერთ-ერთ ცენტრალურ მოედანზე პლემპალზე დღესაც არსებობს მემორიალური დაფა ქართული და ფრანგული წარწერებით იცოცხლა სამშობლოსათვის სიმბოლურია რომ დღეს სწორედ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენელთა შთამომავალი საქართველოს პრეზიდენტი დაყოფით ერთი საუკუნის შემდეგ გამოდის ამ ორგანიზაციაში და საქართველოს მიღწევებსა და გამოწვევებზე საუბარს ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ ვიქტორ დოლიძეს რომელიც საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელია ჟენევაში პრეზიდენტი 100 წლის შემდგომ მიმართავს ორგანიზაციას რომელსაც ჯერ კიდევ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს იმჟამინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევგენი გეგეჭკორმა მიმართა სწორედ აილოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას რაც შეიძლება დროული გაწევრიანების მიზნით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის რომ იმ პერიოდში ჩვენ ყავდა ჟენევაში მუდმივი წარმომადგენელი ელჩი ბატონი ხარიტონ შავიშვილი რომელიც დაკრძალულია საქართველოს ჟენევაში ჩვენ აღმოაჩინეთ მისი საფლავიც რომელიც იმ პერიოდში ერთა ლიგაში წარმოადგენდა საქართველოს და მეტგრად იცავდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს